हाय गाइस वेलकम टू इन दिस चैनल इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम सो प्लीज स्टे विथ अर टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड इफ यू न्यू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो लेट्स गेट स्टार्ट पहला प्रश्न देखते हैं देखिए महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा महा प्लस इंद्र इक्वल टू महेंद्र नेक्स्ट देखते हैं कवर्ग का उच्चारण स्थान है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर्ग यह एग्जाम में आ चुका है कवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कंठ क्या है कवर्ण का कवर्ग का उच्चारण कहाँ पे होता है कंठ पे होता है और इसके साथ आपको याद रखना है ध्वनि उच्चारण के जितने भी स्थान हैं उस सबको याद करना है जैसे कवर्ग के स्थान पर चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है वो तालु तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तो दंत है और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओठ इस प्रकार के जितने भी उच्चारण स्थान हैं आपको अच्छे से याद रखने इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ एक विशेषण है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इच्छुक क्या है इच्छुक एक प्रकार के संज्ञा से बना हुआ विशेषण है नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द संस्कृत के तद्भव बनाया गया है कौन सा शब्द संस्कृत के तद्भव या तद्भव से बनाया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन ए बच्चा बच्चा क्या है संस्कृत शब्द के तद्भव से बनाया गया है अब देखिए संस्कृत शब्द तत्सम तद्भव ये जितने भी शब्द होते हैं संस्कृत से लिए गए शब्द और जो तद्भव शब्द होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हवा का पर्यायवाची कौन है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी क्या है बयार बयार है हवा का पर्यायवाची शब्द नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शत्रुता शत्रुता क्या है भाववाचक संज्ञा है भाव को प्रकट करने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं जैसे कि आशा प्रयास उत्साह ये सभी भाववाचक संज्ञा से आते हैं इनसे आप पढ़ लीजिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएंगे तो इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कपट कपट क्या है एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में अंतर देखना होगा नेक्स्ट देखते हैं किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से कौन सी शब्द है जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है अब देखिए प्रत्यय और उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है इनमें कौन से शब्द बने हैं इस प्रकार के पूछे जाते हैं तो इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है तो देखिए अभियोग व्यायाम अपमान ये सभी शब्द प्रत्यय से नहीं बने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं ओके नेक्स्ट देखते हैं अनवय का सही संधि विच्छेद है अब देखिए अनवय का सही संधि विच्छेद क्या है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्या है ऑप्शन ए अनु प्लस ए क्या हो जाएगा अनु प्लस ए अनवय नेक्स्ट देखते हैं दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अब इसमें से पूछा गया है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो कौन सा हो जाएगा उन्नति ये हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वर्ण वर्ण क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई है देखिए मूल मूल ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है और मूल ध्वनि के चिन्हों को क्या बोला जाता है वर्ण बोला जाता है इस ऑप्शन में क्या है वर्ण तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है नाम याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पाली प्राली प्राकृति अभ्रंश फिर हिंदी याद रखेंगे ये इसको एक क्रम वाइज याद रखेंगे सबसे पहले प्राली फिर प्रकृति अभ्रंश फिर हिंदी ओके गाइस यह है हिंदी भाषा का सही अनुक्रम नेक्स्ट देखते हैं हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी काव्य भाषा में कौन सी भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ब्रज भाषा तो है काव्य भाषा में याद रखेंगे काव्य भाषा में हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है नेक्स्ट देखते हैं तितली उपन्यास के लेखक कौन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे जीके से भी पूछा जा सकता है इस प्रश्न को तितली उपन्यास के लेखक कौन है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी कौन है जयशंकर प्रसाद जी तितली उपन्यास के लेखक हैं नेक्स्ट देखते हैं सिर तोड़ में कौन सा समास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समास से आ गया सिर तोड़ सिर तोड़ में देखिए दो शब्द से बना हुए शब्द है सिर तोड़ में कौन सा समास है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 
कर्म तत्पुरुष समास कौन से कर्म तत्पुरुष नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है अब देखिए इसमें से भी एक अशुद्ध शब्द निकालना है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पुण्य पुण्य शब्द क्या है अशुद्ध है इसमें एक चंद्र बिंदु लगी रहती है वह नहीं है तो इस प्रकार के अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द में डिफरेंस देखना है उनमें भेद देखना है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए अब जो तरुण है उसका विपरीतार्थक शब्द क्या है विपरीतार्थक शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा तरुण का तरुण का विपरीतार्थक शब्द ऑप्शन सी वृद्धि हो जाएगी क्या हो जाएगी वृद्धि नेक्स्ट देखते हैं प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के कितने भेद है लेकिन किसके अनुसार पूछा गया है तो देखिए इसमें पूछा गया है प्रयोग के अनुसार तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के ऑप्शन सी तीन भेद हैं कितने भेद हैं प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं अब इसमें आपको और पढ़ना है विशेषण के प्रकार क्रिया के प्रकार क्रिया विशेषण के प्रकार उनमें भेद इस सब चीज़ को पढ़ना है इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट है इनमें से कौन सी जातिवाचक संख्या से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी एग्जाम में आ चुका है इनमें से कौन सी संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाया गया है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बुढ़ापा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बुढ़ापा बुढ़ापा क्या है एक प्रकार की जातिवाचक संख्या है लेकिन इसे भाववाचक में भी परिवर्तित किया जा सकता है ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं क वर्ण किसके योग से बना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क शब्द है क वर्ण है किसके योग से बना है क के जगह ख ग इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं किसके योग से बने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क प्लस अ यह इसके योग से बनते हैं क ओके गाइस क ख ग इन सभी किसके योग से बनते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं चवर्ग का उच्चारण स्थान है अभी आपको मैं बताया था कवर्ग चवर्ग तो चवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए तालु क्या हो जाएगा तालु तालु से चवर्ग का निकलती है ओके नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पश्व पश्च स्वर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पश्च स्वर है निम्नलिखित में से जो पश्च स्वर कौन सी है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आ क्या हो जाएगा यह पश्च स्वर में गिनती होती है नेक्स्ट देखते हैं प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है ध्वनि सम ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जितने प्रकार के ध्वनि हैं तो इसमें पूछा गया है प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्श्विक ओके पार्श्विक प्रकार की ध्वनि है कौन सा कौन सा वर्ण ल पार्श्विक ध्वनि याद रखेंगे नेक्स्ट देते हैं अनुनासिक का संबंध होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध होता है तो इसका संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से ओके गाइस अनुनासिक और एक होता है निरुनुनासिक निरुनुनासिक में क्या होता है स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है लेकिन अनुनासिक या समानुनासिक बोलते हैं उसमें स्वरों का उच्चारण नाक और मुँह दोनों से होता है ओके नेक्स्ट देखते हैं अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं इसमें पूछा गया है अनुनासिक का जो व्यंजन होता है कौन सा होता है तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ग के पंचमा अक्षर वर्ग के जो पांचवा अक्षर होता है जिसे पंचमा अक्षर बोलते हैं वह अनुनासिक व्यंजन के उदाहरण है ओके गाइस अनुनासिक व्यंजन है वर्ग के पंचमा अक्षर याद रखेंगे वर्ग के पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन नेक्स्ट देखते हैं हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से पैदा हुई है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर सेनी किससे सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है याद रखेंगे हिंदी खड़ी बोली सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है याद रखेंगे ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं अब इसमें पूछा गया है अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बारह कितने हो जाएंगे बारह ओके नेक्स्ट देखते हैं महात्मा में कौन सा समास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा में कौन सा समास है तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म धारय समास कौन सा समास कर्म धारय समास अब देखिए समास के कितने प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं द्विगु समास और द्वंद समास में क्या डिफरेंस है उसमें उनके कितने भेद होते हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं द्विगु और द्वंद समास से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है चोर का पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं विलोम विपरीतार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट हो जो आम बोलचाल की भाषा में ना हो उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यायवाची से ओके गाइज जिसमें पूछा गया है चोर का पर्यायवाची तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 
चोरक और क्या बोला जाता है मोसक और बोलते हैं खनक और दस्तु ये भी चोर को बोला जाता है ओके नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सभा सभा क्या है समूहवाचक संज्ञा है समूहवाचक मतलब जहाँ एक समूह इकट्ठित होती है उसे बोलते हैं समूहवाचक ओके गाइस तो यह हो जाएगा सभा नेक्स्ट देखते हैं अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 99 ओके नेक्स्ट देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं अब देखिए इसमें पूछा गया है प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दो प्रकार के ये दो प्रकार हैं पहला है विशेष से विशेषण और दूसरा है विधे विशेषण इसके वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए विशेष विधेषण विशेषण और विधे विशेषण ओके गाइस देखिए विशेषण के चार प्रकार होते हैं वैसे तो लेकिन इसमें पूछा गया है प्रयोग की दृष्टि से प्रयोग की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं तो ऑप्शन सी दो प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है अब देखिए जो त ध्वनि है ध्वनि के जो प्रकार में त है उसका सही उच्चारण का स्थान क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दंत यह क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1955 सौ पचपन ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वर्ष कौन से 1955 सौ ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये जीके से क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं इसमें से तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजी खेर कौन थे बीजी खेर 1955 सौ पचपन ईस्वी में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं दिगु समाज का उदाहरण कौन सा है देखिए इसमें आ गया है दिगु समाज दिगु समाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए दिगु समाज तत्पुरु समाज देखिए इसमें पूछा गया दिगु समाज का उदाहरण कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिभुवन क्या हो जाएगा त्रिभुवन याद रखेंगे द्विगी दिगु समाज पहले में संख्या आती है दूसरे में शब्द त्रिभुवन ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है अब देखिए इतने सारे वर्ग हैं उसमें से परीक्षा शब्द कौन से वर्ग में आता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्सम वर्ग में किसमें परीक्षा शब्द तत्सम वर्ग में आता है इन सभी वर्गों को भी पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भाषा का जन्म हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार आ चुका है ओके गाइस हिंदी भाषा का जन्म हुआ कहाँ हुआ किससे हुआ तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अपभ्रंश से किससे हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ माना जाता है ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द परिणाम परिमाण बोधक विशेषण है अब इसमें पूछा गया है परिमाण बोधक विशेषण इसमें से कौन से शब्द परिमाण बोधक विशेष विशेषण है तो सबसे पहले हमें विशेषण के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे उसके बाद परिमाण बोधक विशेषण उसमें से ये शब्द कौन से हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर भर दूध क्या हो जाएगा शेर भर दूध परिमाण बोधक के विशेषण के उदाहरण है याद रखेंगे शेर भर दूध परिमाण बोधक विशेषण हमको पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द बहुब्रीही समास का सही उदाहरण है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा शब्द इसमें से बहुब्रीही समास का सही उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचानन क्या हो जाएगा पंचानन बहुब्रीही समास का सही उदाहरण है ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है अब इसमें पूछा गया है गुणवाचक विशेषण इन इसको पढ़ना पड़ेगा तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा लाल फूल लाल फूल गुणवाचक विशेषण है इसमें और पढ़ना पड़ेगा संज्ञा संज्ञा की गुड़ के बोध कराने वाले को गुणवाचक विशेषण बोलते हैं ओके गाइज जैसे भूखा आदमी जो भी संज्ञा की गुड़ को बताता है उसके भाव को बताता है संज्ञा क्या है उसको बोलते हैं गुणवाचक ओके जैसे कि इसमें दिया गया है पांच लड़के खेल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा संख्या विशेषण क्या हो गया संख्यावाचक विशेषण दस हाथी तो यहाँ दस हाथी बताए गए हैं तो इसे बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण तो इसमें पूछा गया है गुणवाचक विशेषण इसे आपको पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें सही सामासिक पद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से किसमें सही सामासिक पद है अब इसमें देखना पड़ेगा सामासिक पद क्या होता है कितने प्रकार के होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिलोकी त्रिकलोकी में सही समासिक पद है याद रखेंगे त्रिलोकी नेक्स्ट देखते हैं विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विशेषण देखिए विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है यह एग्जाम में कई बार आ चुका है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्म धारा समास क्या समास कर्म धारा समास किसके योग से बनता है विशेषण और विशेष के योग से बनता है तो इस वीडियो में इतना ही गाइस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले थैंक यू सो मच